упростить пересечение границы, уменьшить очереди и вместе бороться с контрабандой. На украинско-венгерской границе открыли первый пункт обмена данными. Он призван координировать действия пограничников двух стран. Оснащен, по последнему слову техники, для Украины это уже четвертый совместный пункт с Евросоюзом. В эту небольшую комнату попадает информация о ситуации на всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе. Специалисты ее анализируют и используют для координации действий пограничников двух стран. Кроме того, отвечают на запросы от граждан. Центр находится на пункте пропуска Тиса-Захань. На венгерской стороне работает круглосуточно. Пункты пропуска не всегда справляются с той нагрузкой, которая есть. И как следствие образуются очереди. Специалисты нового контактного центра будут перенаправлять машины на другие пропускные пункты, где срок ожидания меньше. На пункте работает 14 человек. Это граждане и Венгрии, и Украины. Они прошли тщательный отбор и специальную подготовку. Обязательное условие – знание языка и умение быстро реагировать при нештатных ситуациях. Это в десятки раз сокращает время, пока бы запрос прошел все инстанции, а так на него реагируют немедленно. Наш специалист переводит запрос на украинский и докладывает начальнику для принятия того или иного решения. На границе с Венгрией это первый подобный центр. Он уже показал себя в действии. В тестовом режиме работал с нового года. Это историческое событие, потому что это первый совместный контактный пункт между Украиной и Венгрией. Этот пункт, благодаря помощи Европейского Союза, очень хорошо оснащен. С украинской стороны это четвертый контактный пункт на границе с Евросоюзом. Два таких пункта уже работают на границе с Польшей, один с Румынией. В госпогранслужбе обещают, таких на границе с ЕС появится еще больше. Только украинско-венгерскую в прошлом году пересекли более 8 миллионов человек и почти 2 миллиона автомобилей. Татьяна Лешко, Николай Скунц из Закарпатья для UATV.